Bartis, la deuxième conférence pour aujourd'hui, euh, le 26 août. Euh, je suis ici avec la productrice du film Le Miracle. I'm here with the producer of the film The Miracle, a Miraclet. I don't know if that's how you pronounce it. Um, and so I just wanted to say that uh, the director wanted to be here. He so wanted to be here. Um, but uh, he was sick, uh, and we actually were going to set up a Skype conference. And that couldn't happen because he's feeling too bad. Mm. So the producer s told him to stay home, you're not well, and I'll take care of it. So she's here with us, and uh, I think it's very nice of her to make this effort. Um, alors, si vous avez des questions, if you have any questions, please step up to the microphone um, and ask your question. Identify yourself before, please. Alors, identifiez-vous et parlez dans le microphone. Uh, good afternoon. Uh, welcome to Montreal. Um, uh, it's a beautiful film. Us. Uh, I, um, I, I always thought religion was about love. And um, uh, anyway, um, my editor, uh, uh, um, the magazine that I write for is attached to the Irish Film Institute and to uh, film days, which probably aided you greatly in making the film. Um, I, it isn't quite clear, but I notice nobody has TV sets or that. So what's the time period of the film? Is it the 1950s or is it even uh, earlier in the 30s? I'll just translate first yeah. to French and then. Um, alors, euh, vous posez la question par rapport à si on ne voit pas d'écran télévision dans le film. C'est vrai qu'on ne sait pas exactement quelle, euh, quelle époque, de quelle époque il s'agit. Alors, vous posez la question de quelle époque s'agit-il dans le film. Well, in the beginning of the film, there is a sign saying Ounce Week 1971. But, having said that, I understand that you are a bit bewildered by the time because what Simon Staho always likes is to set his film in somewhere, not necessarily yeah. present time and it's definitely not present time, yeah. but you're absolutely right. There could be probably a lot of the elements in the films in the film are from the 50s. Yeah. So it's kind of expanding over a long time period and we just squeezed it all together with yeah. uh, well I, I was a teenager in the 50s I, in, in Ireland and Ireland was very repressive mm. at that period mm. uh, but I mean what I found strange is that uh, are, are there pockets of valleys in Denmark uh, where you have these blood and thunder preachers that preach uh, a very fundament fundamentalist form of uh, Lutheranism or Calvinism, because um, Ma Ma Mary McGuckian, who uh, who uh, makes quite nice films, her very first film was set in a valley in the glens of Antrim. Uh, we're on because you're naming in. people, I should yeah, I should have yeah, the time yeah. to translate. Um, uh, uh, well, um, and her first film was about um, fundamentalist interpretations of the Bible. Mm. So, uh, okay, that was a comment, not a question, was it? Uh, well, had a question no, before, I mean, uh, you know? do do these yeah, do oh, these Denmark. pockets okay. of okay. fundamentalism uh, exist in Denmark? I missed that. Denmark. I'm sorry. Yeah. It's my fault. Um, I'll translate to French uh, very quickly. Um, alors, euh, par rapport à l'époque, oui, évidemment, euh, Simon Starro, qui est le réalisateur du film, euh, aime bien faire des films où l'époque n'est pas très claire, on ne sait pas si c'est le présent ou le passé. Euh, au début, oui, il y a une indication euh, de l'époque, ce serait 1971, mais comme euh, je viens de le dire, comme la productrice l'a dit, le réalisateur aime bien créer ce flou. Euh, et euh, comme faire une espèce de condensation d'une longue période. Alors maintenant, vous avez euh, euh, indiqué que vous étiez un adolescent à cette époque, en 1950, et qu'effectivement, en Irlande, il y avait cette espèce de, de, de répression, vous avez dit « blood and thunder », qui est intraduisible, mais une espèce de, 
de luthérianisme ou de, de calvinisme très, très euh, fort et très répressif. Et vous posez la question, est-ce qu'au Danemark, il euh, y, y avait ça aussi? Alors, toujours par rapport à cette question de, euh, de la tradition euh, danoise, euh, s'il y a un parallèle, s'il y, y a le même genre de répression dans la religion, euh, euh, dans l'éducation spirituelle euh, au Danemark, oui, il y a un, un certain luthérianisme ou un chrétien euh, au, au Danemark, mais... Euh, euh, en, fait, pas, euh, en fait, ils ne sont pas élevés de la même façon, avec cette intensité. Thank you, I was going to ask for that. <laughs> <laughs> um, et euh, en fait, ce qui l'intéressait au réalisateur, c'est de poser la question, euh, de cette bataille entre l'amour et la foi, hein, c'est le point principal. Euh, Est-ce qu'elle est, euh, est, qu est euh, guérie à cause de la foi ou est-ce qu'elle est guérie à cause de l'amour? C'est cette, cette bataille. Alors, je vais essayer de traduire un peu simultanément le texte parce que le réalisateur n'est pas ici, évidemment, il a, euh, il a donné des notes à la productrice. Je voulais explorer le concept de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire de croire dans un, un être supérieur comme une personne religieuse et qu'est-ce que ça veut dire de croire dans les miracles. L'idée du miracle dans notre monde rationnel moderne est presque ridicule. Cependant, c'est une partie importante de la, croix, de la foi euh, chrétienne euh, qui est euh, la religion principale de, des gens dans, dans l'Est, dans l'Ouest, pardon. Alors, qu'est-ce qu'un miracle? Est-ce euh, seulement un mot, un, un, un concept intellectuel ou est-ce que c'est une, une, une réalité physique? Alors, ça résume un peu euh, la vision de, par lui-même, hein, c'est lui-même qui a résumé sa vision comme ça euh, de, de, du film, donc ça, ça traduit bien l'intention. Euh, mais il a, il, elle rajoute aussi qu'ils ont bien aimé tourner le film euh, en Irlande parce que c'est non seulement un, un pays qui est loin géographiquement, mais c'est aussi un, loin, un pays qui est loin religieusement, d'une certaine manière, ou spirituellement. Donc c'est une expérience très intéressante pour eux de le faire. Le film est excellent. Excellent. La performance, la performance, le technical aspect. Il y a beaucoup de recherche et lighting, uh, colors, uh, forms, really beautiful. Uh, I see the film as a voice. I see the theme, uh, despite adultery and uh, sin, it is about the sacrifice. Mm. Yeah. 
Yeah. Yeah. Alors, c'est un, un commentaire, euh, très juste. Oui. Euh, après avoir félicité le, la productrice euh, pour euh, la qualité du film, hein. c'est un très beau film, vous dites, la qualité euh, euh, à tous les niveaux, je crois bien, les images, oui, surtout les images, c'est vrai, les images sont très jolies, très belles. Euh, pour, vous remarquez que c'est aussi à propos de la foi, c'est un film sur la foi, mais c'est aussi le sacrifice, oui, très précisément. J'ai trouvé le sacrifice plus important, je crois. Oui. Quel sacrifice? Euh, les gars. Je, je, je vais les laisser répondre. What sacrifice? This is probably where Simon would say that is for you to think about and for me to not know. <laughs> Because it's, um, I agree, there is something in that as a sacrifice, but there's, you know, what is sacrifice? What is sacrifice is life. Exactly, I mean, a, a man shoots himself through the head and, and must say that he, uh, he has found the greatest love and it's not his love for her, it's their love for and so forth. But I think this is why I should stop, because I can hear Simon in my head going, stop babbling, <laughs> let them just see the film and make their own. Alors, en continuant sur la question du sacrifice, euh, euh, on parle du sacrifice de, de, du, du prêtre, en fait, qui se tire une balle dans la tête, mais le réalisateur aurait peut-être dit à ce moment-là, euh, posez-vous la question, euh, moi, peut-être je le sais, mais vous, vous devez le trouver, trouver le trouver par vous-même. Alors, elle, elle dit qu'elle devrait peut-être arrêter de parler. C'est bien plaisant ce qu'elle dit, mais elle dit euh, que le réalisateur devrait peut-être que tu peux à nous comme spectateur de le trouver. Alors, à tout, nous voyons la foi et l'amour, quelque chose, quelqu'un est dur, mais c'est vraiment très dense. So you said this morning that uh, dance, that was not a real story, of course, and dance did never, never cured such a sickness. Mm -hmm. But uh, was there, you, cho you chose to, to go with dancing somehow inside. Is there any position uh, in your team about what is the uh, therapeutical value of dancing? Or do you believe anything? We say musical therapy, we say uh, uh, dancing through love, maybe, but uh, yeah, why not uh, other things? Si je résume, euh, dans le film, quelle est la, la valeur de la danse euh, thérapeutique, symbolique, etc. Puis je le développer dans ce sens-là. This is what I love meeting audience and people that have seen what we do because I didn't see that one coming at all. The dance in the film is actually there, to be quite honest, it used to be a musical. In the script it was a musical and they were all singing and dancing. But during filming, Simon realized that it was another theme that he wanted to go with. So he kept such a little part of the dancing. But since the dancing was the connection with the two lovers in the end, That was also what was the miracle. The love was a miracle, but also it came through their connection through the dancing. But I wish I could say that you were absolutely right because it's a it's a nice thought. Ah, alors, euh, par rapport à votre question, euh, elle dit que euh, c'est pour ça qu'elle aime rencontrer le public parce que elle, des fois elle est complètement surprise par les questions. D'ailleurs, la vôtre, elle voyait pas cette question venir du tout. Euh, et euh, la raison pour laquelle ce thème de la danse est là dans le film, c'est parce que c'était en fait, une, euh, je ne vais pas dire une comédie musicale, mais une, un, un, en, fait, en français on dit tout le temps comédie musicale, je crois, hein, mais un film musical. Euh, et euh, euh, et c'est pour ça que c'est là. Alors, euh, oui, comme vous dites, bon, évidemment, euh, elle l'a dit aussi euh, dans, dans le film, c'est pas une histoire réelle dans ce sens-là, ça vient de là. Mais euh, évidemment, oui, c'est à travers la danse que l'amant rencontre, euh, en fait c'est ce qui euh, fait la symbiose dans le couple et c'est là cette valeur. Mais elle aimerait bien aussi que ce soit un peu plus comme vous nous dites, d'une certaine manière, euh, que la danse soit quelque chose de, en fait, de réel qui aurait eu vraiment cette histoire euh, en réel. C'est intéressant, je peux... 
the, uh, the oh, okay, okay, yes, I'm sorry. Yeah. Uh, 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 par rapport à la intensité, moi je vois pas du tout cette intensité. Je vois vraiment que c'est un pouvoir perdu. Le, le, le prince pensait dans sa tête avoir beaucoup de pouvoir sur cette femme-là. Il disait Je vais te faire marcher. Marche. Et lorsqu'il s'est rendu compte, que tout, elle, elle a marché par rapport à l'autre donc, c'est seulement la perte de pouvoir est sûre. Parce que la personne qui a eu c'est le pouvoir sur les autres. Oh, je ne sais pas si c'est le pouvoir. Non, je ne comprends pas. Je parle très, 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 She sees it more as a loss of power than a sacrifice. And, uh, you know, it's something that's really, really powerful. And once she starts walking, she needs power, she needs power over her. So she doesn't see the sacrifice. She sees more of a, she eliminates herself because she's lost the power. Yeah. That is also a very good interpretation. But I think both interpretations are both ways of seeing some central issues in the film are uh, absolutely correct, but on the other hand, and this is what we're talking about head again, he would just say, if that is what it is to do, or to do, that is what it is. He refrains mostly from interpreting his own work, which I find very attractive, and I love that by working with him, because it should get out there to you and some people love it some people hate it some people analyze it in west or east that's it that's how art so to speak should work yeah alors euh, cette interprétation justement par rapport au pouvoir euh, ça, serait un, ça serait un pouvoir perdu euh, euh, elle dit que ce serait une bonne interprétation c'est très valable mais donc je pense encore elle entend le réalisateur lui dire euh, que euh, il ne faut pas euh, porter une interprétation. Hein. D'ailleurs, ce que je voulais parler aussi, c'est qu'il se force à ne pas s'interpréter lui-même comme tel film. Alors, de toute façon, il est ce film vers des gens qui n'aiment pas ça, euh, qui aiment fermer l'interprétation, qui aimeraient qu'on ait une interprétation soit plus fermée. Il euh, y a d'autres qui aiment ça, mais euh, en fait, c'est un peu le travail. Et c'est pas qu'il y a des choses qui sont très difficiles. J'ai une question polémique, un peu. Sur le. Uh, obviously, Salsa comes from the Catholic religion, <laughs> and uh, I mean, the priest is obviously part of the mm-hmm. uh, that's, that's something that's actually quite a, you know, this encounter between uh, you know, um, a Latin kind of uh, context and a, and a Lutheran faith, uh, uh, you know, so is that something that was developed uh, knowingly, let's put it this way? don't think so. No? Okay. Not no really, but of course choosing a, a creed to be, or, well now I'm getting out to probably because I'm not a religious person, there's priests and preachers and anyway, to choose him as being like the main character of the person, it sort of evolves around, but there are also those main characters. I think some put a lot of thought into more the religion issue, it could be many kinds of religions, which is a Catholic and, and so forth, but because what was interesting to him was when the miracle happened, what made it happen. So it was more, more so love and faith, and if you believe in something strong enough, can you make it happen? So that was the... Um, and also because it, it has, I mean, it, it's all around the world, and I believe it is very very important to us as a human race, to many many So of course we have to start to be uh, not very religious ourselves. And coming from a country that yes we have Lithuanian religion and being Christian so so but we are not like other countries that have it more of a faith in and I'm sure other things people would say that I'm right now getting into the wrong but not 
primarily are disordered. It would be interesting to take a little bit or uh, one of it to relate um, to us and to human, human beings what, what makes us tick. And that is also the theme we have in, in most of these works. Okay. Um, alors, je pose la question, évidemment, il y a comme une jambe limite qui est dans, qui est comme le catalyseur euh, en fait, le, de la ramon, la, la substance de la ramon. C'est une, 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 quelque chose qui est notre pays catholique, en fait. Il y a le tango, il y a la salsa, la forme de salsa, il y a le tango dans le coup. Euh, je lui demandais si c'était un choix euh, exprès, s'il avait fait ce choix de choisir de, 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 de prendre quelque chose du monde côté par rapport à la mère protestante. Il y avait une rencontre là et euh, Mme Napolitis me, me répond que euh, oui, il y a cet élément-là, euh, il est présent dans le film, mais ce n'est pas quelque chose qui était central du tout. Euh, C'était plutôt la rencontre de la mère et la foi. Euh, et euh, ce qu'on peut avec la foi avant que la mère réalise la foi pour que ça devienne réel. Alors, euh, euh, bon, la réunion, c'est quelque chose de très important pour l'humanité. Si on voulait un peu poser euh, cette question pour euh, déranger la chose, je dirais qu'il faut faire déranger. Euh, mais euh, eux-mêmes, en fait, les réalisateurs, je pense que c'est ça que euh, euh, Michel de l'Union de Droit, c'est un beau film, un beau film, un beau film, un beau film. Alors, c'était plutôt de l'extérieur de voir comment cette chose euh, confronter l'amour et la foi en tant que tel, c'est l'élément central. Um, in the 60s, um, here in Quebec, people left churches in masses. In um, a few decades ago, a last decade ago, in Norway, they were burning churches. Uh, kids were burning churches. Um, has there been a movement like this? No. No. I think Denmark has been. Mm. We, we have prided ourselves to being Scandinavian countries, a part of the Scandinavian tribe. And of course there's the inner mission, and the in, inner mission is a very little group of people that are very, very religious. And if you are born in the inner mission, it's hard to get out. But it's just a, not a very big part at all by the country. Um, a film has been made about it recently, but it's not something that, I mean, growing up, I'm, I'm 41, it's not something I grew up with at all. We pride ourselves as being, which is probably something Simon will investigate in the film once, but we are so hum humanitarian because we're Scandinavian, we're Democrats and we will save the world. The fact is, we, we're not that good at saving the world. and. Because we have grown up in this, we are 5.5 million in Denmark, and we have this really free society. We gave, we released porn before a lot of people, especially England and other places, did. We have a free hash. Holland came before us, but you know we, we pride ourselves in being these very welcoming and oh everybody's welcome here. But the last over 10 years. Mm -hmm. We have not been welcoming at all, mm -hmm. not to immigrants, not to anybody. And it's it's sad to, to see how we don't have that perception of ourselves, that you grow up in a country, you look around and you go, excuse me, what do you think you are? You, you're humanitarian and you're, you're so, you want to help this other person? No, you don't. You just want to say you are. So it's an interesting time at the moment being in a welfare country that has so much and then experience that people around me, my, my natives, are not really that willing to give. They like to pride themselves that they are, but when it comes to immigration, when it comes to looking around in the world and helping, we're not that great. Alors, euh, vous remarquiez, euh, est-ce que vous avez posé la question en anglais? Ah, non, en oui. anglais, oui. Ok, alors, je peux <rire> en français. Euh, vous remarquez, là, dans les années 60 ici, comment on est parti en masse des églises. Ensuite, euh, vous avez mentionné qu'en Norvège, euh, vous avez aussi des jeunes qui brûlaient des églises en tant que telles. Qu'est-ce qu'il y en est au Danemark par rapport à la spiritualité, etc.? 
Euh, la réponse de la productrice est très intéressante parce qu'elle contraste plutôt euh, cette question d'humanisme euh, qui est souvent portée par l'Église et euh, la question de euh, l'humanisme selon euh, bon, les Scandinaves, je dirais. Euh, alors, au, au Danemark, à part euh, cette Église qu'on appelle « Inner Mission », si je ne me, me trompe pas, qui est très, euh, très fondamentaliste, mm. qui est très petite aussi, hein, euh, en général, non, il n'y a pas ça. Euh, euh, pas beaucoup de religions, en fait, euh, presque pas, et comme elle l'avait dit plus tôt, on, ils ne sont pas élevés dans ce sens-là. Alors, l'influence de la, la religion institutionnalisée n'est pas très grande. Euh, une des, une des, euh, des sources d'orgueil de, de, des, des, des Scandinaves, en général, comme tribu, ils sentent euh, assez... Euh, euh, il y a un groupe, il y a une espèce de conscience sociale dans ce sens-là, en tant que tribu. Euh, ils, euh, ils se disent démocrates, ils se disent... Euh, euh, humanita humanitaire. Alors, le Danemark, euh, oui, d'une certaine manière, euh, dans le passé, a accueilli les gens, mais dans les dernières années, c'est plutôt... Euh, elle, elle fait des nuances. Hein. On dirait qu'on n'est qu pas aussi accommodant avec les étrangers, avec les immigrants. Euh, pas, elle ne disait pas beaucoup non plus, selon euh, la politique. Alors, euh, il faut contraster les choses. Hein. C'est intéressant de voir un peu comment elle remet les choses en place par rapport à votre question. Euh, C'est un temps intéressant par rapport à ça. Euh, il faut voir. Merci. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. We have to end it right here.